హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు ఇన్ఫో మీడియా ఈరోజు మనం టెక్నాలజీ అనేది ఎంత అభివృద్ధి చెందినప్పటికీ కొన్ని అంశాలు అనేవి అర్థం కాకుండా ఉండి మరి ఆచారాన్ని కలిగించడమే కాకుండా మరికొందరి ఔత్సాహికులకు అది ఎంతవరకు నిజమో అనే ఆసక్తిని కలిగిస్తూ ఉంటాయి అయితే కొందరు వాటి గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించి విఫలం కావడం అందుకు తగిన ప్రతిఫలాన్ని అనుభవించడమో జరిగింది ఇక నిధివన్ మిస్టరీ అనేది ఇప్పటి వరకు ఒక మిస్టరీగానే ఉంది మరి అదేంటో ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఇక బాలగోపాలుడు తన బాల్యాన్ని ఈ నిధివన్ లోనే గడిపాడని అందుకే దీన్ని బృందావన్ అంటారు మరి చాలా సీక్రెట్ ప్లేస్ లలో ఇది కూడా ఒకటిగా చాలా పేరు పొందింది నిధివన్ ఆలయం చుట్టూ దట్టమైన వనం ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ చెట్లు అన్ని ఒకే మాదిరిగా ఉండి ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తాయి ఈ వనంలో ప్రేమకు ప్రతిరూపం అయిన అంటే రాధాకృష్ణులు ఈ వనంలో విహరిస్తారని అక్కడి వారి ప్రగాఢ విశ్వాసం మరికొందరు ట్రాష్ అని కొట్టి పారేసేవారు కూడా లేకపోలేదు ఇక ఈ ప్రాంతంలోకి సాయంత్రం అయిన తర్వాత ఎవ్వరికీ అనుమతి ఉండదు ఆ వనంలోని చెట్లను గోపికలుగా భావిస్తారు ఇక ఆ వనంలోకి ఎవరైనా ప్రవేశిస్తే వారికి హాని కలుగుతుందని ఇక మరికొందరు మృతి భ్రమించడం అనేది జరిగిందని అసలు రాత్రిపూట ఆ వనంలో ఏం జరుగుతుంది అని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించిన కొందరికి హాని కలగడం అనేది లేదా మతి భ్రమణం అనేది జరగడం అనేది జరిగిందని అక్కడి స్థానికులు ఎవరైనా అలాంటి ప్రయత్నాన్ని చేయాలని అనుకున్న వారికి హెచ్చరించడం అనేది జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ ఉన్న రంగమహల్లో మరో విశేషం అనేది ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ ఉన్న ఒక మందిరంలో అందంగా అలంకరించబడిన పాన్పుపై కొన్ని తీయటి ఆహార పదార్థాలు తమలపాకు వక్కలు పువ్వులను ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఆ మంచంపైన ఉంచి తలుపులు మరియు కిటికీలు అన్ని మూసివేసి గేటు కూడా తాళం వేస్తారు ఇక మరుసటి రోజు ఉదయం ఆ గుడి తలుపులు పూజారి తెరిచేసరికి తమలపాకులు వక్కలు నమిలిన గుర్తులు కనిపిస్తాయి మరి ఈ ఆలయంలోకి ఎవ్వరికీ అనుమతి అనేది ఉండదు అంటే సాయంత్రం తర్వాత అసలు ఈ వనంలోకి కానీ ఈ ఆలయంలోకి కానీ ఎవ్వరికీ అనుమతి అనేది ఉండదు మరి ఆ విధంగా తమలపాకు వక్కలు నమిలి ఉండడం అనేది కూడా ఇప్పటికీ ఒక మిస్టరీగానే ఉండిపోయింది ఇక సాయంత్రం హారతి తర్వాత కోతులు కూడా ఆ వనంలో నుండి వెళ్ళిపోతాయి మరి ఆ వనంలోకి ఎలాంటి పక్షులు కానీ ఇతర జంతువులు కానీ రాకపోవడం మరింత ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది సాయంత్రం తర్వాత ఎవ్వరూ ఆ వనం వైపు కానీ ఆ ఆలయం వైపు కానీ తొంగి చూసే ధైర్యాన్ని కూడా చెయ్యరు ఇక ఆ ఆలయం నుండి ఏవో శబ్దాలు వినిపిస్తాయని అక్కడ స్థానికులు అంటారు మరి చరిత్రకారులు కొందరు ఈ మిస్సరీని ఛేదించాలని ప్రయత్నించి వారు కూడా విఫలం అయ్యారు ఇక మరికొందరు ఆ స్వామి మహిమను పరీక్షించడం ఇష్టం లేక భక్తుల నమ్మకాన్ని దెబ్బతీయకుండా వారు కూడా ఈ ఆచారాన్ని అదే విధంగా కొనసాగిస్తూ వస్తూ ఉన్నారు మరి శ్రీకృష్ణుడు తన బాల్యంలో గడిపిన ఆ ప్రాంతాన్ని గనక మనం సందర్శిస్తే మానసిక ఆనందాన్ని మనశ్శాంతిని పొందుతామని అక్కడ భక్తులు అంటారు సో ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకున్నారు కదా మరి ఇలాంటి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన అంశాలు తెలుసుకోవాలి అంటే తెలుగు ఇన్ఫో మీడియా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు గనక వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్స్ ఫర్